একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আল্লাহ পাক মুশরেকা নারীদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন মুশরেক ছেলেদের সাথে বিবাহ দিতে নিষেধ করেছেন এখন সুরাইনের সাথে আছে যে অল মোহসানা তো মিনালিনা উতুল কিতাব মিন কাবলে কুম তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আর তারা সতী সাধ্যি এমনি মহিলা বলা হয়নি সতী সাধ্যি যদি হয় তাহলে বিবাহ করতে পারো এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড় রয়েছে শুধু আলী কিতাবের ক্ষেত্রে ইয়াহুদি অথবা খ্রিস্টানদের মেয়ে যদি সতী সাধ্যি হয় আজকাল সতী সাধ্যি মুসলিম ঘরে পাওয়াটা বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে তাহলে ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের ঘরে কি করে পাওয়া যেতে পারে আল্লাহ শুধু বলেন যে ওয়ান উতুল কিতাব এ কথা বলেন নাই বারবানাত মিনাল উতুল কিতাব বলেননি বল মোহসানাত হ্যাঁ সতী সাধ্যি হইতে হবে সতী সাধ্যি যদি নিশ্চিত থাকেন যে কখনো অবাধ মেলামেশাই এই মেয়ে যায়নি যদি ইয়াহুদির মেয়ে আর খ্রিস্টান মেয়ে তাহলে বিবাহ করা যায় যাচ্ছে তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছে যে না কিন্তু বলে আমার তো মমিনতুন দাসী যদি মমিন হয় সেটা আলী কিতাবের মেয়ের চাইতে করতাম আলী কিতাবে যদি রাষ্ট্রপতির মেয়ে হয় আর প্রধানমন্ত্রীর মেয়েও হয় তার চাইতে উত্তম হচ্ছে একটা মুসলিম দাসীকে বিবাহ করা জি হ্যাঁ তো এটা জায়জ রয়েছে যদিও বর্তমানে আর একটা কথা আরো বলি বর্তমানে ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে তৃপ্তবাদ এসছে খ্রিস্টানদের মধ্যে ইয়াহুদিদের মধ্যে শিরক চলে এসে ওজাইরকে আল্লাহর পুত্রের কারণে তারা তো আসলে মুশরেক কিন্তু ওরা কীরকম মুশরেক যেমন আমাদের কবর পূজারীরা মুশরেক আহলী কিতাবের দাবিদার তারা এরা হচ্ছে নবীর উম্মত হর দাবিদার ওরা হচ্ছে আহলী কিতাব হর দাবিদার যার ফলে ওদের মুসলিম বলছি না কিন্তু আল্লাহ পাক ছাড় দিয়েছেন আহলী কিতাবদের ক্ষেত্রে এতটা যে আহলী কিতাবদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা যাবে নবী করিম সাল্লামের উপর যখন আয়াত নাজল হয় সুরা নেশার আর বৈধতার কথা নাজল হয় তখনও তৃতীয়বাদ বিশ্বাসী তাসলিস মুশরেক ছিল খ্রিস্টানরা তখন ওজার ইবন ওজার আল্লাহর পুত্র ইয়াহুদিরা বলতো তারপরে কোরআনে জায়জ করেছে সুতরাং এই যুক্তি কিছু মৌলবিরা পেশ করে যে এখনকার ইয়াহুদি খ্রিস্টান তো সব মুশরেক হয়ে গেছে না তখনও মুশরেক ছিল চোদ্দোশো বছর আগে যার ফলে এই কারণে নয় হ্যাঁ মূর্তি পূজক অগ্নি পূজক মজুস হ্যাঁ পার্সিয়ান অগ্নি পূজকের মেয়েকে বিয়ে করবেন হিন্দুর মেয়ে কী করবে বুদ্ধিস্টের মেয়েকে বিয়ে করবেন নাস্তিকের মেয়েকে বিয়ে করবেন এটা জায়জ নাই কিন্তু ইয়াহুদি খ্রিস্টানের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েজ কিন্তু কেমন মেয়ে হইতে হবে সতী সাধ্যি হইতে হবে যদি আপনার ব্যক্তিগত জানা থাকে যে আমি যে মেয়েটাকে বিয়ে করছি ইয়াহুদি খ্রিস্টান মেয়ে সতী সাধ্যি তো বিয়ে করা যায় কিন্তু বেহায়া বে বরদা আপনিও কলেজে নসিদে লেখাপড়া ইউরোপে পড় করতে গিয়ে বিয়ে করে ফেলে যায় না কেন অসতি অসতি তারা মোটি মোটি সতী সাধ্যি নয় নবী করিম সাল্লামের কাছে প্রথম তো এসছিলেন দাসী হয়ে আর তারপরে আজাদ করে দিয়ে বিয়ে করেছেন কিন্তু নবী করিম সাল্লামের ঘরে আসার পরে বিলম্ব করেছেন না এই রকমের কোনো প্রমাণ নেই নবী করিম সাল্লামের উত্তম চরিত্র দেখে আর নবী সাল্লামকে বিবাহ করার সুযোগ পাচ্ছেন সেও এক শাসকের মেয়ে আর এক শাসকের ঘরে খলিফা এবং রসুলের ঘরে আসতে পেয়েছেন ধন্য হয়েছেন সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেছে সাফিয়া রাজি আল্লাহ না ইসলাম কবুলে বিলম্ব করেছে এর কোনো প্রমাণ নেই এই জন্য গবেষকরা বলছেন যে না সাথে সাথে তিনি ইসলাম কবুল করেছেন লানে কাহিল লাভে অলি হ্যাঁ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না তবা করুক তবা করুক গোনা হয়েছে হারাম কাজ হয়েছে আর যদি বিশেষ কোনো মাঝাবে ওই মেয়ে যদি অনুমতি ওই মাঝাবে থেকে মাঝাবের ভিত্তিতে করে থাকে তো ওই মাঝাবে জাহিলিয়াতের যুগে বিয়ে হয়েছে যেমন নবী সাল্লামের জাহিলিয়াতের যুগে যারা বিবাহ করেছিল আর মুসলমান হলো স্বামী স্ত্রী দুজন মুসলমান হলো তাদের বিবাহে নবায়ন করেছেন কি জিজ্ঞাসা নবায়ন করেছেন আবু বাকার মুসলমান হলেন আবু বাকার সাথে তার স্ত্রী মুসলিম হইলেন বিবাহ নবায়ন করেছেন যে তোমাদের বিয়ে তো ওই কাফেরদের জাহিলিয়াতের তরিকা হয়েছিল নবায়ন করেছেন হিন্দু যদি স্বামী স্ত্রী মুসলমান হয় হিন্দুদের তরিকায় মন্দিরে বিবাহ হয়েছে খ্রিস্টানদের তরিকায় চার্চে বিবাহ হয়েছে স্বামী স্ত্রী মুসলমান হলো তাদেরকে আবার বিবাহ পড়াইতে হবে নাকি মাসলা জিজ্ঞেস করছি আপনাদেরকে না বিবাহ পড়াইতে হবে না তো ওই রকমই যদি ওদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে কেউ যদি কোনো বিশেষ মাঝহাবের তরিকা বিবাহ করে থাকে আর মাঝহাবে বৈধতা থেকে থাকে তাহলে সেই বিবাহ স্বীকৃত কিন্তু সেই বিবাহ আসলে হাদিসের আলোকে যায় না সেই হাদিস আলোকে সেই বিবাহ যে ব্যক্তি হাদিসটি মানে হাদিসটা শুনেছে তার জন্য যাইজ নাই যে হাদিস লানে কাহিল্লা বলি হাদিস জানার পরে সে উদ্যোগ নেবে বিবাহ করার জন্য যে মেয়েটা যখন রাজি আর বাপ রাজি নাই কে উঠিয়ে নিয়ে যায় এটা যাইজ না তার জন্য বিবাহ হবে না রসুলের হাদিস পৌঁছে যাওয়ার পরে অনেক বিপর্যয় অবশ্যই বিনা অলিতে বিবাহ করে মেয়ে মেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অবুঝত মেয়ে 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 বেশি মেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ প্রেমের ভালোবাসার বিয়েগুলো ঠিক না তো বিয়ের আগে পেটের বাচ্চা হয়েছে এটা যাদের সন্তান 
জি পরে বিবাহ করলে এটা যার সন্তান এ তার সন্তান নয় আল্লাহর কাছে তবা করুক আউজুবিল্লাহ আর অন্য অন্য ছেলেদের সাথে এই ছেলে ওয়ারেস হবে না কারণ হালাল নুৎফা দিয়ে হালাল বীর যদি পয়দা হয়নি হারাম বীর যদি পয়দা হয়েছে তবে তার জন্য অসিয়ত করতে পারে যাতে করে এটা সর্বহারা না হয়ে যায় কিছুই পাবে না ওই বাচ্চা বাচ্চার তো কোনো দোষ নেই দোষ তোর বাপ মায়ের দোষ হ্যাঁ ওই হারাম হারাম খরগুলোর দোষ আরাম কাজ করছে তো যার ফলে এর জন্য অসিয়তের রাস্তা একটা খোলা আছে আর অসিয় এক তৃতীয় অংশের কমে করা যেতে পারে কিন্তু ভাগ দেওয়া যাবে না যে অন্যান্য ছেলেকে ভাগ দিয়েছে এটাও কত আমরাই জন্মেছি যদিও আমার হারাম ভাবে জন্মেছে বিয়ের পূর্বে জন্মেছে সে জন্য ভাগ দেওয়া ভাগ দেওয়া হারাম ভাগ দিলে অন্যের হক নষ্ট করা হবে হারাম কাজ করবে তো বিরাগুন ফাতেমি মোহর নামে যে এক ধরনের মোহর আছে সেটা আসলে মোহরে ফাতেমি না কিন্তু হানাফি ফেকাতে বেহস্তি জেওয়ারে এই পরিভাষাটি আছে বেহস্তি জেওয়ারে মাহারে ফাতেমি বলেছে থানবি সাহেব আর ওটা খুব হানাফি সমাজে মসুর ফাতেমি মহর কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লামের যে হাদিসে রয়েছে আসবে হাদিস বিবাহে যে নবী সাল্লামের বিবিদের মোহর ছেটে ছিল তো মোহরে ফাতে না মাহারে উম্মাহাতিল মোমেনিন বলা উচিত কি এটা মাহারে উম্মাহাতিল মোমেনিন অধিকাংশ উম্মাহাতুল মোমিনদের মোহরানা ছিল সাড়ে বারো কি ইসনা আসারা উকিয়া বা না সাড়ে বারো উকিয়া সাড়ে বারো উকিয়া মানে হবে পাঁচশো দিরহাম পাঁচশো দিরহাম হবে চাঁদি পাঁচশো দেড়াম চাঁদি আনুমানিক একশো বত্রিশ ভরি হবে আনুমানিক একশো বত্রিশ ভরি হবে ওই রূপা রূপাতে আমাদের সে এটাকে মহারে ফাতে বলে কিন্তু ফাতে মারা যে আল্লাহ আনহার মহর বলে নেই হাদিসে হাদিস আছে কান সাদাকু আজুয়াজির নবী সাল্লাহ আলিসাম ইসনা আশারা উকিয়াতান ও নাস নাস মানে হচ্ছে হাফ উকিয়া আধা উকিয়া আর বারো সাড়ে বারো উকিয়া আর এক উকিয়া চল্লিশ দেড়াম হয় তো চল্লিশ সাড়ে বারো বোন দেন আমি আগে হিসাব বলেছি পাঁচশো দিনাম বলেছি না আপনাদের শুধু হিসাব করতে বললাম জি 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 সাড়ে বারোকে চল্লিশ দিয়ে গুণ দিলে কত হয় পাঁচশো দিন পাঁচশো দিন তা মাতুরি দিয়ে আকিদায় যারা বিশ্বাসী তারা বিদা দিয়ে আকিদায় বিশ্বাসী তার সাথে সম্পর্ক ওই রকমই হবে যেমন বিদাতিদের সাথে আচরণ করার কথা রয়েছে দেখবেন যে বিদাতির সাথে আপনার কেমন আচরণ করলো বিদাতি যদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হয় তাহলে তাহলে তাদের সাথে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকবেন আলেম তাহলে বর্জন করবেন তার কাছে বসবেন না বিদাতি আলেমের সাথে যেন বসাই যায় যায় অনেকে যার কেউ বলে বিদাতি বিদাতির সাথে বহাসে কেন বসে না বিদাতি আলেমের সাথে বসাই যায় না আসলে বিদাতি আলেম হচ্ছে আগুনের মতো আগুনে বসে বসলে আগুন লাগবে বিদাতিদের সাথে বসা যায় না আমি বিদাতি হুজুরকে মাসলা জিজ্ঞাস করে তাকে ই করার জন্য তার সাথে বহাস করার জন্য না বহাস করার জন্য যাবেন না বিদাতি কেউ অর্জন করেন সাহায্য করতে চাইছে এক বছরের খরচ দিয়ে ভালো কথা আল্লাহ আল্লাহকে ভালো উত্তম এরকম দিলে তো ভালোই হয় এরকম খরচ দিলে তো ভালোই সবারই ভালো তাই না তো কেউ যদি স্বেচ্ছা দেয় কিন্তু আপনি কারো কাছে ভিক্ষা করে চেয়ে নেবেন না যে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি আর অভাব আছে তো কিছু দেন সাহায্য করেন নবী সাল্লাম বলেছেন কারো রাগ চলে বলছে মা স্ত্রীর উপর রাগ চলে আসো তো কি করব তো নবী সাল্লাম বলছে লাত রাগ যাবো রাগিও না তার কি বলো রাগ আস রাগিয়ন না আচ্ছা রাগ হয়ে যাচ্ছে কি করো যে বসে যান বোঝা গেছে না শুয়ে যান আচ্ছা রাগ চলে আসে যদি দূর থেকে এখানে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দেয় টেলিফোনে রাগ চলে আসে যদি এইরকম হয় তাহলে ই করবেন টেলিফোন সাথে সাথে রেখে দিবেন তারপরে মন মেজারটা ঠান্ডা হবে তারপরে আচ্ছা দুই দিন আগের খবর বলছি আমার ছোট বাচ্চাটা যে স্কুলের সামনে যে বালি নিয়ে খুব সুন্দর করে খেলছে আর দুপুর বেলা জহরের সময় গাড়ি নিয়ে গেছে রাগ তাবার উঠেছে এখন সাথে সাথে যদি আমি কিছু একটা করি তাহলে তো মেরে দিতে হবে মার্চ মার চলে আসতে পারে না আমি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি গাড়িতে উঠো আমার তৈরি হচ্ছে গাড়িতে উঠো তোমার ভালো পানিশমেন্ট হবে কিন্তু বাসা গিয়ে বাসা যেতে যেতে আমার রাগ অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে ওর আম্মা বলছে যে আপনি ওখানে কেন মারেননি এখন তো পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে দুই ঘন্টা পরে তা বলছে আমি ঠান্ডা করার জন্যই তো তখন কিছু বলিনি এখন এর বিচার করো ওর বিচারে তো আর মারা হবে না কারণ এক ঘন্টা পর ঠান্ডা হয়ে গেছে দেড় ঘন্টা পরে এখন বিচারে কী হলো ঠিক আছে কান ধরো তো বা করো বাস আর এরকম করবে না কয়দিন করেছে ওই তিন দিন এরকম করেছি বুঝছেন তো বাস তো এইরকম তরিকা কিছুক্ষণ এক ঘন্টা দুই ঘন্টার কথা বললেন না দু চার দিন কথা বললেন না দেখুন ওই দিক থেকে কল আসছে তখন রাগ ঠান্ডা হয়ে গেছে